7 de setembro de 2021, estou aqui com o nome do senhor? Valtemir. Valtemir. O senhor Valtemir, o senhor é de onde? Eu sou de Betim, Minas Gerais, grande BH. Nós estamos aqui na rodoviária Terminal Tietê, aqui em São Paulo. O senhor veio aqui para São Paulo no dia 7, para quê? Olha, eu saí de Belo Horizonte ontem às 10 horas. Cheguei aqui na, por volta de 7 e meia. Já fui para a Avenida Paulista, me coloquei num local bom. Assim que acabou, eu esperei diminuir um pouco o tumulto no metrô, né? Vim mais tranquilo. E já estou batendo de volta. Bate e volta. Bate e volta. E como é que... E por que, é, é, é a primeira vez que você participa de uma manifestação? Olha, meu amigo, eu nunca fui a favor de sindicato. Trabalhei, já estou com meu tempo para aposentar. Nunca fui a favor de sindicato. Nunca gostei de, de, de muvuca, bagunça. Entendeu? É, e nunca fui de manifestação. Mas essa, essa de hoje... Eu tinha que participar dela, porque eu tenho filhos e creio que vou ter netos e quero deixar um legado bom para eles. Porque eu não quero meus filhos, meus netos passando necessidade, porque o comunismo ele é o câncer do ser humano. Ele acaba com toda a nação e eu não quero isso para os meus filhos. O senhor trabalha com o que lá em Betim? Eu trabalhei lá em Betim, eu trabalhei como mecânico de manutenção na Magnesita. Depois saí da Magnesita, eu comprei um caminhão frigorífico, fiz até umas entregas pela Friboi e hoje eu estou aguardando meu tempo de aposentadoria, porque já deu, sabe? Então hoje eu estou mais barato, estou só cuidando umas plantas em casa, mas estou indignado com, com esses políticos. E o senhor estava falando aqui antes, estava desacreditado, como é que foi isso? Olha aqui, meu amigo, eu, eu vou falar para você, eu votei no Lula as duas vezes. Mesmo de não gostar de sindicato, mas o PT ele nos enganou muito, muito, muito bem. Né? Aí eu, 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 trabalhador, votei no Lula as duas vezes, votei na Dilma a primeira vez, e da segunda vez eu já encerrei. Aí eu falei, não voto nem mais ninguém, não acredito no, no político, não existe político honesto. Não, não foi como se jogar a toalha, simplesmente eu me resguardei, me recuei. Não votei no Bolsonaro, vou ser sincero, porque eu, eu, eu já estava a ponto de não crer mais no ser humano. Mas eu vi que o Bolsonaro entrou e fez uma mudança. Ele trouxe o patriotismo para os brasileiros, porque antes os brasileiros, para ser patriota, era só futebol. É vestir a camisa do Brasil, churrasco, cervejado. Mas ele fez o contrário. Ele trouxe o patriotismo para dentro do ser humano. Eu estudei, eu sou de 64, eu estou com 56 anos. Na época que eu estudava, tinha OSPB, Moral e Cívica. A gente cantava o hino nacional todo dia antes de entrar para a sala de aula. Quer dizer, aquele patriotismo, ele já vinha no coração. Aí esse PT que fala que é o partido do povo, do, do, do mais fraco, roubou o país, pegou o dinheiro todinho do país e foram investir em, em, em ditaduras lá fora. Isso aí me deixou triste, desacreditado da política. Mas eu creio que o que o Bolsonaro fez no país e fez comigo, Mexeu com todo mundo, né? é, ver esse sentimento de patriotismo, um ajudar o outro e nós vamos mudar essa nação, porque Deus nos deu um país de grandeza continental. Tudo aqui tem de bom e muito, é minério, é ouro, nós temos o agronegócio, eu já viajei para o lado do Goiás, aí há muitas terras produtivas, sem contar no nióbio, né? E a China está de olho aqui, e eles estão vendendo. E o que, é que eles estavam fazendo com o Bolsonaro? Eles, principalmente esse Dória aqui, ó. Trancou a cidade para os empresários quebrar os chineses e comprar as empresas. Aí eles quebraram a cara porque Bolsonaro tem um grande ministro da economia, que é o Paulo Guedes. Ele deu, deu neles o um, um tiro de misericórdia e colocou o país numa posição boa, que mesmo com pandemia, mesmo com perseguição, o país está crescendo. Ah, isso aí não teve como, meu amigo. Eu falei, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá para dar meu grito. Não importa se no meio de 3 milhões, 4 milhões, o meu grito não vai ecoar. Mas somando com os demais, ele vai ser um trovão, meu amigo. E por isso é que me deu essa força de eu bater e voltar para vir apoiar Bolsonaro, para esse país nosso ser a maior potência do mundo. Hoje, como é que o senhor. Como é que o senhor consegue essas informações aí? Como é que o senhor se forma? YouTube. YouTube. Youtubers de direita. É o, o Alan, aquele lá do Rio, né? É Alan? Alan Frutuoso? Não, é o. o... 
Alan dos Santos? Alan dos Santos, eu, eu, eu vejo ele demais, o questiona-se, esse, esse moreninho aqui de São Paulo, Lisboa, Terça Livre, ah, são, são vários, né? Mas o que, que eu vejo mais são eles. E Globo, eu vou te falar pra você, tem uns sete anos que eu não assisto a Rede Globo. Ou melhor, eu não assisto essa, essa, essa mídia pública. Que, que o Bolsonaro falou, né? É, é desinformado. É só, eles põem aquilo do jeito que eles querem. Então, informação eu tenho na, na, no YouTube aí na internet e, e é só pesquisar que. Sobre essa questão aí do ministro aí, Alexandre de Moraes, o ministro da STF, qual a sua opinião? Rasgar a Constituição, né? Eu vi aquela sabatina dele lá, ele está fazendo tudo o contrário. Então, se ele rasgou a Constituição, ele tem que pagar por isso. Né? O pessoal está com medo de falar, mas igual o Bolsonaro já falou, né? Ordens absurdas não vai acontecer mais no país. Eu creio que o Bolsonaro e o, o povo vai tomar uma, uma atitude forte sobre esse, essa ditadura da toga. Não pode. Nós temos o direito de nos expressar. Ele não pode tirar esse direito de nós. Mas nós vamos vencer. Já vencemos. Eu estou insatisfeito. Estou cansado. Dormi pouco, alimentei praticamente nada. Mas tudo tem um preço. Não existe uma vitória sem luta. E quanto mais forte a luta, maior é a vitória. E eu, bandeira que eu comprei, faixa que eu, que eu, que eu ganhei lá na, na, na Paulista, eu vou guardar isso. Eu vou deixar para os meus, meus descendentes. Aqui, ó, meu avô, meu bisavô esteve lá na Paulista e por causa disso nós temos um país que é o primeiro do mundo, eu creio, eu tenho fé. Nós somos o celeiro do mundo, meu amigo. Já viajei para o lado de Goiás aí. É muita terra produtiva. Aqui tudo que planta dá. Você vê um, um país igual o Canadá, tem seis meses só de, de gelo, o pessoal fica dentro de casa. Aqui não, meu filho. Nós temos um, um, um clima temperado. Você joga um grão de, de milho no chão, ele está brotando. Para um país passar por isso, está passando. Esses comunistas estragar toda a nação por onde eles passaram. Nós não podemos deixar, não. Nós temos que nos unir. Nós somos mais do que eles. Nós unidos, somos imbatíveis, abaixo de Deus. É isso aí. Estou indo para casa com a alma lavada. Com o meu sentimento, eu fiz, eu fiz a minha parte. Papai do céu fez com que Bolsonaro ganhasse praticamente impossível, né? Sem dinheiro, sem verba, sem mídia. Foi Deus que colocou ele, meu irmão. Porque o mal ele não pode perpetuar, não. O próprio Deus deixa o mal ir até um ponto e depois ele chega com o juízo. E foi igual o faraó. Deus endureceu o coração de faraó para perseguir os egípcios, para perseguir os hebreus. Mas quando chegou ali na passagem do Mar Vermelho, Deus teve toda a glória em cima de Faraó. Deixou a maldade dele ir até no final. E depois deu nele o tiro de misericórdia. E por isso que nós estivemos aqui na Paulista e no Brasil inteiro. Acabou a maldade e a corrupção nesse país. Entendeu, amigo? É isso aí que eu tenho para dizer. Estou com a alma lavada. Antes eu tinha vergonha de falar que era brasileiro. Hoje eu tenho orgulho e bato no peito. Eu, não, eu nasci num país de dimensões continentais e o melhor presidente de todos os tempos, Jair Messias Bolsonaro, um homem que Deus colocou ele nesse país para consertar toda essa bagunça, toda essa injustiça, mas foi permissão de Deus, o que agora acabou. Tranquilo? Deus abençoe o senhor aí, tá bom? Tá? Você tem canal também? Eu emocionei. É, meu amigo. Você vê, o nióbio tá aí, ó. Araxá. 98% do nióbio do mundo tá em Araxá, meu amigo. Ali na, na divisa de, de Rondônia, ali, ó. Os poços petrolíferos, tudo do, da Venezuela, tá do lado de cima. Rondônia tá do lado de baixo. Onde é que tá esse petróleo todinho? Tá aqui no Brasil, em Rondônia. Por que, que eles não deixavam mexer lá? Aquela ponte que deixou eles isolados. Então tem muita gente que não conhece das coisas. Fica enfiando a cabeça deles nessas novelas aí. Há uns 10 anos eu falava com a minha esposa. O, o brasileiro gosta de encher a cabeça de lixo na Globo. Gosta de encher a cabeça de lixo. Mas agora acabou. O brasileiro acordou. Como dizem, né? o gigante acordou. Graças a Deus.
Tranquilo. Deus Tamo abençoe, junto. <risos> amém, amém, amém. Amém. O Lado de Carvalho é um ícone, né? É um cara que tem uma mente que ela pensa 50 anos na frente da gente. Com uma frase, ele fala uma coisa que muitas das vezes a gente não, não consegue absorver aquilo que ele está falando. Mas com questões de dias, aquilo pipoca. Aquilo ali é um ícone. Né? E a sabedoria demais da conta. Então, gosto de ouvir o Olavo de Carvalho. Um, um idoso que quer colocar o conhecimento dele para as pessoas e muitas das vezes as pessoas não acreditam. E ele tem, o dedo dele está aí nesse, nesse crescimento é, de patriotismo aqui no Brasil. Né? Eu vejo o Terça Livre, eu vejo ele falando em Olavo, vejo aquele menino também questiona falando em Olavo. Então a gente vai ouvindo essas pessoas cultas, a gente também vai pegando conhecimento. Porque o conhecimento, ele não foi feito para você represar ele. O conhecimento foi feito para você espalhar ele, divulgar. E o que, que acontece? Você dominar uma sociedade ignorante é muito mais difícil do que você dominar uma sociedade esclarecida. É por isso que está com a novela, está com essas porcarias na cabeça das pessoas. Na, na Copa do Mundo, no meu bairro, eu fui criticado, até dentro da minha família, de estar construindo esses estádios aí. Então, no Brasil, Brasil, eu falei assim, não, tudo bem, gosto da seleção brasileira, mas isso aí vai ser tudo elefante branco, isso vai fazer falta lá na frente. E a corrupção estava toda ali. O que, é que aconteceu na pandemia agora? Se tivesse investido aqui em hospitais, e agora vim querer colocar o capitão como genocida? Peraí, só porque eles tiram as tetas da Globo? Então quer dizer, secou a mina, então eles têm que sujar o nome dele, né? defamar ele. Mas o brasileiro, através dos canais, da internet, está mudando. E a gente tem que divulgar, a gente não pode deixar... O conhecimento é a informação fidedigna ficar para trás. Né? Entendeu? Esse Brasil nosso ele vai ser a maior nação do mundo. E outra coisa, que me, outra coisa que me deixou muito chateado foi aquele momento que o Alan, o Terça Livre, teve que sair fora do país. Preso político, né? Teve que fugir. É um preso político que nasceu num país maravilhoso, mas ele não pode vir curtir, vivenciar aquilo que Deus deu a ele. Por quê? Por causa de meia dúzia de comunistas. É, meia dúzia de comunistas. Mas eles são comunistas, é o seguinte... Mas vai ver o estilo de vida deles. Vamos ver se eles pegam a casa deles e dividem o quarto deles com, com o mendigo. Se divide o quarto deles, o filho deles, com o mendigo. Mas por que, que eu tenho que dividir o meu? Não, o negócio tem que ser é, capitalismo, meu amigo. Você pega... Vou te um, um, um exemplo que eu já vi um, um capitalista falando. O professor pegou a sala de aula dele, colocou lá... Uns tirava nove, outros tirava dez, outros tirava cinco, outros tirava quatro. Quer dizer, quem tirava nove e dez é porque esforçou, certo? Ele falou assim, não, nós vamos fracionar, nós vamos somar todas as notas e vamos fazer uma média. E vamos dar nota para todo mundo. Ah, aquele que estava estudando demais, o que, é que ele vai fazer? Ele não vai estudar demais porque o, o vagabundo que não quer saber de estudar, ganhar nota igual ele. O que, é que ele faz? Recuou. Todo mundo recuou, recuando, as notas não passaram mais de quatro. Por quê? Os que se esforçavam, viu que a maioria, que era vagabundo, que não queria estudar, estava ganhando nota através disso. E outra coisa que eu vou te fazer uma pergunta. Você é um, um capitalista, um conservador. Você já viu grandes empresários de esquerda? Você vê, professor... É, Reitor de faculdade, advogados, alguns, né? Não estou falando todos, não. Alguns. Eles, 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 eles não produzem, meu amigo. O negócio deles é achar um, um país capitalista para eles mamar naquele dinheiro ali. Porque eles são os verdadeiros sanguessuga. E, e outra coisa, o nazismo é proibido em, em vários países. Hitler matou 6 milhões de judeus. 
E Lenin? Aquele da China, Mao Tse Tung, 100 milhões, que o comunismo está tomando conta da América do Sul. Hein? Então tinha que criminalizar o comunismo nesse país, fazer igual na, na, na Ucrânia e na Polônia. Crime, crime comunismo. O senhor veio, veio para cá sozinho ou veio comigo? Não, eu vim com minha filha de 19 anos, namorada dela de 26. Cadê? Ela tá aqui, ela tá aqui. Vem lá. cá, tem lá. E o meu filho de Chama 13 anos, que é o Cauã. Vem Cadê? cá. Chama lá. É o Cauã aí, ó. Esse aí é o Cauã. Cadê o Cauã? Cauã, o Cauã aí, ó. 13 anos. Oi. Essa aqui é a minha filha, tem lá de 19. Tudo bom, tá aí lá? Eu vim mais por causa deles. Porque eu quero que eles tenham um país bom. Um país bacana de se viver. E vocês participaram hoje aí da manifestação? E, nós, e falei, ó, nós viemos aqui é para gritar, nós não viemos aqui para ficar de cabeça baixa, não. <risos> Entendeu? Todos Eu orgulhosos quero. aí com o pai, né? Oi? Todos orgulhosos aí com o pai, né? Uhum. Quer falar não? Murilo, eu sempre falo com eles, a gente tem que ser empreendedor. A gente tem que ser empreendedor, correr atrás, vencer. Porque aquele que é preguiçoso, ele vai ser um sangue sujo. Sangue sujo ninguém gosta. E nós temos que lutar para que nosso país seja um país grande. Porque antes as pessoas, quando o filho passava na federal, eles vibravam. Hoje um pai que um filho passa na federal, ele fica triste. Porque o cara entra homem e sai mulher. Entra mulher e sai homem. Por causa dessa ideologia de gênero aí. São o que o, 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 que o PT, a que a esquerda está preparando para tomar conta desse país daqui 20, 30 anos. Espera aí, meu amigo. Deus deu esse país maravilhoso aqui para ele ser a maior potência do mundo. E cabe a nós lutar por isso. Não por mim, não por você. Por os que estão vindo. Não podemos ser egoístas. Amém? Beleza.